প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ আছে যেগুলো জানলে প্রত্যেক ভারতীয়র গর্ব অনুভব হয় প্রাচীন সময়ে ভারতে লেখা অনেক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় যদিও কখনো কখনো সঠিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বছরের পর বছর ধরে মেনে নেওয়া হয় না তাদের খোঁজ করা বৈজ্ঞানিক লম্বা সময় পর্যন্ত বেনামি আর উপেক্ষিত থাকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই রকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যার মধ্যে ভারতের অনেক বেনামি বৈজ্ঞানিক অন্তর্ভুক্ত আছে ওই মহান লোকেদের রচনা না তো আমরা সামনে রাখতে পেরেছি আর না তাদের ওপর নিজেরা গবেষণা করতে পেরেছি যা আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই সব বৈজ্ঞানিক রচনা ওই সময় ভারতে আবিষ্কার করা হয়েছিল যে সময় অর্ধেকের থেকেও বেশি দুনিয়ার ভাবনা শুধুমাত্র খাবার আর জল জোটানো পর্যন্ত সীমিত ছিল আমরা এটা বলি না যে সব আবিষ্কারের ভিত্তি ভারতে হতো কিন্তু হাজার বছর আগে এমন সিদ্ধান্ত রাখার বৈজ্ঞানিকদের অস্বীকারও করা যায় না বন্ধুরা আজকের এই এপিসোড আমরা প্রাচীন ভারতের পাঁচ বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধে জানব যার প্রতিভার চমক সময়ের সাথে ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে নাম্বার ওয়ান আর্যভট্ট আর্যভট্টের গণনা ভারতের মহানতম জ্যোতির্বিদ বৈজ্ঞানিকের মধ্যে করা হয় তিনি ওই সময় মহাবিশ্বের রহস্যকে জগতের সামনে রাখে যখন জগতের অনেক দেশ ঠিক মতো গণনা গুনতে শিখতে পারেনি আর্যভট্ট ওই সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিল যদিও জগতের লোক মানে পৃথিবী আর সূর্যের সঠিক সম্বন্ধের ব্যাপারে সবচেয়ে প্রথমে বলা মানুষ নিকোলাস কপারনিকাস ছিল কিন্তু আর্যভট্ট এই কথা কপারনিকাসের হাজারো বছর আগে বলে দিয়েছিল আর্যভট্ট বলেছিল পৃথিবী নিজের অক্ষপথে ঘুরতে থেকে সূর্যের পরিক্রমা করে আর বাকি গ্রহ সূর্যের পরিক্রমা নিজের আলাদা আলাদা দূরত্বে ঘুরতে থেকে করে এই কথা আর্যভট্ট ওই সময় বলেছিল যে সময় ইউনানি দার্শনিক আরস্তু এটা মানত যে পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র আর সূর্যের সঙ্গে বাকি গ্রহ এর পরিক্রমা করে এছাড়াও আর্যভট্টের এই জ্ঞানও ছিল যে চাঁদ আর অন্য গ্রহ নিজের আলো থেকে না বরং সূর্যের আলোতে ঝলকায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই প্রকাণ্ড পণ্ডিত পৃথিবীর পরিধির সঠিক সঠিক মানও বলেছিল যেখানে আজকের হিসাবে শুধুমাত্র পঁয়ষট্টি মাইলের ভুল ছিল শুধু তাই না আর্যভট্ট তো পৃথিবীর ঘূর্ণনের হিসাবে সময়কে আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করেছে তিনি সত্যযুগ ত্রেতা যুগ দোয়াপার যুগ আর কলিযুগকে সমান ভাগে ভাগ করেছে এক মহাযুগে এই চার যুগ থাকে আর এক মহাযুগে পৃথিবী এক আরব আঠান্ন কোটি বাইশ লাখ সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো বার ঘরে এই সব নিয়মের কারণে আর্যভট্টের বুদ্ধিমত্তার কথা জানা যায় কিন্তু শূন্য মানে জিরোর আবিষ্কার তাকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর করে দেয় শূন্য যাকে ছাড়া গণিতের কল্পনা করা পর্যন্ত অসম্ভব এমন মহান বিজ্ঞানের কাছে ভারতীয় ইতিহাস সর্বদা ঋণী থাকবে নাম্বার টু মহর্ষি কণাদ ভারতীয় শাস্ত্রে ঋষি কণাদকে পরমাণু শাস্ত্রের জনক মানা হয় কণাদকে পরমাণুর অবধারণার পিতামহ মানা হয় আধুনিক যুগে অনুবিজ্ঞানী জন ডাল্টনেরও হাজারো সাল আগে কণাদ এটা বলেছিল যে দ্রব্য মানে ম্যাটারের অ্যাটাম হয় কণাদ লেখেন যে পদার্থ জগতের উৎপত্তি সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম কণা মানে পরমাণুর ঘনীভবন থেকে হয় সহজ কথায় হল যে কোনো ফিজিক্যাল ম্যাটারের জন্ম ছোট ছোট পরমাণুর মিলিত হওয়ার কারণে হয় যদিও বর্তমানে পরমাণু সিদ্ধান্তের জনক জন ডাল্টনকে মানা হয় কিন্তু তার থেকেও মোটামুটি নশো সাল আগে ঋষি কণাদ বেদে লেখা সূত্রের ভিত্তিতে পরমাণু সিদ্ধান্তের খোঁজ করে প্রসিদ্ধ ইতিহাসকার টি এন কলিব্রক নিজের পুস্তকে লেখে যে এক সময় এমন ছিল যখন অনুশাস্ত্রে আচার্য কণাদ আর অন্য ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের তুলনায় বেশি আগে ছিল আজ থেকে ছাব্বিশ সাল আগে মহাবিশ্বের বিশ্লেষণ পরমাণু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রথমে শাস্ত্রের রূপে সূত্রবদ্ধ ঢঙে ঋষি কণাদ নিজের বৈশাসিক দর্শনে লেখে যেখানে কিছু ব্যাপারে মহর্ষি কণাদের সিদ্ধান্ত আজকের বিজ্ঞানের থেকেও আগে এছাড়াও মহর্ষি কণাদ নিউটনের আগেই গতির তীর নিয়মও বলেছিল তিনি লেখেন যে গতি অথবা মোশন পাঁচ দ্রব্য অথবা পাঁচ ধরনের ম্যাটারে নিমিত্ত ও বিশেষ কর্মের কারণে উৎপন্ন হয় আর নিয়মিত দিশায় ক্রিয়া হওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে যায় এই প্রাচীন সূত্র থেকে জানা যায় যে ঋষিকণাদের গতির এই নিয়মের জ্ঞান 
নিউটনের আগে থেকেই জানা ছিল নাম্বার থ্রি বৌধায়ন বৌধায়ন ভারতের প্রাচীন গণিতজ্ঞ শাস্ত্রের রচয়তা ছিল জ্যামিতিক বিষয়ে প্রমাণিত মানতে থেকে পুরো বিশ্বে ইউক্লেডিয়ার জিওমেট্রি পড়ানো হয় কিন্তু এখানে নজর রাখা উচিত যে ইউনানি ইউক্লেডিয়ান জিওমেট্রির আগেই ভারতের বিভিন্ন গণিতজ্ঞ জ্যামিতির গুরুত্বপূর্ণ নিয়মের খোঁজ করে নিয়েছিল ওই গণিতজ্ঞের মধ্যে বৌধায়নের নাম সবচেয়ে ওপরে আমরা সবাই গণিতে পিথাগোরাসের সূত্র পড়েছি কিন্তু অনেক কম লোকই জানে বাস্তবের খোঁজ পিথাগোরাস করেনি বরং আমাদের বৌদ্ধিক ঋষি বৌধায়ন করেছিল ঋষি বৌধায়ন এই সূত্রের খোঁজ মোটামুটি আড়াইশো সাল আগেই করে দিয়েছিল বৌধায়নের সূত্র কিছুটা এই রকম বক্ররেখার দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত একটি দড়ি একটি ক্ষেত্র তৈরি করে যা উলম্ব এবং অনুভূমিক পক্ষগুলি একত্রিত করে এর মানে কোনো ত্রিভুজের ডাইগোনাল লাইন থেকে বানানো এরিয়া তার লম্বা আর চওড়া দ্বারা আলাদা আলাদা করা এরিয়ার পক্ষগুলি সমান হয় এই কথা থেকে পরিষ্কার হয় যে এই সূত্রের তথ্য ভারতীয় গণিতজ্ঞদের পিথাগোরাসের আগে থেকেই জানা ছিল নাম্বার ফোর ভাস্করাচার্য ভাস্করাচার্য অথবা ভাস্কর দ্বিতীয় প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ গণিতবিদ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিল এর দ্বারা রচিত মুখ্য গ্রন্থ সিদ্ধান্ত শিরোমণি যেখানে লীলাবতী বীজগণিত গ্রহগণিত আর গোলাধ্যায় নামক চার ভাগ আছে এই চার ভাগ পাটিগণিত বীজগণিত আর গ্রহদের গতি সম্বন্ধিত গণিতে ভিত্তি করে আধুনিক যুগে পৃথিবীর গ্র্যাভিটি আবিষ্কারের শ্রেয় নিউটনকে মানা হয় কিন্তু অনেক কম লোকই জানে যে গ্র্যাভিটির রহস্য নিউটনের থেকেও অনেক শতাব্দী আগে ভাস্করাচার্য উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল নিউটনের জন্মের আটশো সাল আগেই ভাস্করাচার্য মধ্যকর্ষণ শক্তির নিয়মকে জেনে নিয়েছিল আর তিনি তার গ্রন্থ সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে তার উল্লেখ করেছে ভাস্করাচার্য লেখেন যে পৃথিবী আকাশীয় পদার্থদের বিশিষ্ট শক্তি দিয়ে নিজের দিকে টানে এর ফলে আকাশীয় পিণ্ড পৃথিবীতে পড়ে তিনি তার গোলাধ্যায় নামক গ্রন্থে মধ্যাকর্ষণ শক্তির নামে গ্র্যাভিটি নিয়মের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন ভাস্করাচার্য করণ কৌতল নামক আরও এক গ্রন্থেরও রচনা করে এই পুস্তকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনা আছে এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে যখন চাঁদ সূর্যকে ঢেকে নেয় তখন সূর্যগ্রহণ আর যখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদকে ঢেকে নেয় তখন চন্দ্রগ্রহণ হয় এটি প্রথম লিখিত প্রমাণ ছিল যখন ভারতের লোকেদের জগতের সবার প্রথমে মধ্যাকর্ষণ চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণের সঠিক তথ্য ছিল এই গ্রন্থ আজও হিন্দু ক্যালেন্ডার বানানোর কাজে আসে তিনি নিজের সময়ের সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিদ ছিল ভাস্করাচার্য দ্বারা লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় হয়েছে ভাস্করাচার্য এক এমন বৈজ্ঞানিক ছিল যার ভাবনা নিজের সময়ের থেকেও হাজারো সাল আগে ছিল নাম্বার ফাইভ মহর্ষি সুশ্রুত সুশ্রুতকে অস্ত্রোপচার চিকিৎসা মানে সার্জারির আবিষ্কারক মানা হয় ছাব্বিশ সাল আগে তিনি নিজের সময়ের স্বাস্থ্য বৈজ্ঞানিকদের সাথে প্রসব ছানি কৃত্রিমঙ্গ লাগানো পাথরের চিকিৎসা আর প্লাস্টিক সার্জারির মতো বিভিন্ন রকমের জটিল অস্ত্রোপচার চিকিৎসার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞান কেবল চারশো সাল আগে থেকে সার্জারি করছে কিন্তু সুশ্রুত ছাব্বিশ সাল আগেই এই কাজ করে দেখিয়েছিল তার কাছে নিজের বানানো উপকরণ ছিল যাদের তিনি জলে ফুটিয়ে পরিষ্কার করার পরে প্রয়োগ করতেন তার দ্বারা লিখিত সুশ্রুত সংহিতা গ্রন্থে অস্ত্রোপচার চিকিৎসা সম্বন্ধিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় এই গ্রন্থে চাকু চিমঠা সূঁচ এছাড়াও একশো পঁচিশের থেকেও বেশি সার্জারির জন্য আবশ্যিক উপকরণের নাম পাওয়া যায় আর এই গ্রন্থে তিনশো প্রকারের সার্জারির উল্লেখ পাওয়া যায় তার পুস্তকের বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে যার পুরো জগৎ ভরপুর লাভ উঠিয়েছে তার জ্ঞান রুশেও পৌঁছায় আর ইংরেজরাও দুশো সাল আগে তার প্লাস্টিক সার্জারি পদ্ধতি তাদের ওখানে নিয়ে যায় আর বিকশিত করে নাগার্জুন নামক মহান চিকিৎসা শাস্ত্রী সুশ্রুত সংহিতার সম্পাদন করে তাকে এক নতুন স্বরূপ প্রদান করে এই গ্রন্থ আজও অনুসন্ধানের বিষয় এই সব আবিষ্কারের কারণে মহর্ষি সুশ্রুতকে অস্ত্রোপচার বা সার্জারি চিকিৎসার জনক মানা হয় ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য প্লিজ এই ভিডিওটিকে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করো নিজেদের বন্ধুদের কাছে এবং এই ধরনের আরও ভিডিও পেতে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে বেল আইকনটি অন করো